Good day everyone and welcome back sa lahat ng sumatuto, hawa mataya. For today's discussion, we will go into tackle the six trigonometric ratios. At nasa quarter for week one na tayo ng ating modules. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Now, ang mga ratios na ito ay binubuo ng anim. Ito si na sine, cosine, tangent, cosecant, secant, at saka cotangent. Now, as you can see, class, meron kayo nakikita ditong pronunciation. Ayan. At meron kayo nakikita ditong adjacent. Kasi usually, class, let me clarify some things first muna. Si adjacent kasi, class, ay namimispronounce ng iba. Na adjacent. Mali yun, class. Ang tamang pronunciation ay adjacent. Now, going back, yung isa pa nating trivia for today ay yung trigonometric Kasi di ba usually ang basa natin sa mga yan ay trigonometry, di ba? So mali yon. Dapat ang basa natin is parang three trigonometry. All right? So trigonometry ratios. At meron tayong given na triangle dito, which is yung hypotenuse, yung longest side natin, yung opposite at saka adjacent na tinatawag. Now let's proceed with our main lesson. Illustrate the six trigonometric ratio of Triangle DOG. So, ito daw yung D natin. Capital dapat yan. Ito naman yung O natin. At ito yung G. Sir, pwede po ba magkabalikta? Dito yung G, dito yung O, dito yung D. Pwede naman. Kung gusto mo pahirapan ng sarili mo. Hindi, joke lang. Pwede naman, class. Now, ito yung mga angles natin, di ba? Siyempre, meron yung mga opposite side. So, opposite side ni D, ito. And yung mga measurement natin, class. Yung mga small letters. So, G, Dito, at dito naman yung small o. Now, as you can see, meron kayo nakikita parang zero. Ang tawag dito, class, is theta. Si theta is the reference angle to determine the opposite, adjacent, and the hypotenuse. Basically, class, opposite and adjacent lang naman talaga. Kasi si hypotenuse, automatic na yun eh, na ang hypotenuse natin yung pa-slide na ito. Itong longest side natin. Ayan, yung pa-slide na yan. Automatic na yung class na ang longest side yung hypotenuse. Magkakatalo na lang sa opposite at saka adjacent. So, paano natin malalaman kung ano yung opposite at saka adjacent? Labelan muna natin la, yung mga ito. Sana lahat may label, di ba? So, ito yung hypotenuse natin, yung H na to. Yan yung longest side. At yung opposite naman natin, yung katapat ng theta natin. So, ano yung katapat niya? Ito, ang katapat niya. Kaya ito yung opposite natin ngayon. At yung adjacent naman natin ay ito. Huwag natin kakalimutan yan. Sir, paano po kapag nandito yung theta? E di, ito pa rin yung hypotenuse. Ito naman na yung magiging opposite. Ito na yung magiging adjacent. Alright? So, going back, dahil hindi naman yun yung theta, and dito yung theta, ito yung opposite natin, at ito naman yung ating adjacent. Now, Meron tayong Sokatawa Koshakaw na tinatawag. So ano nga ba ito? Ito yung pinaka-famous sa lahat, Sokatawa. Ito si na sign, yung so, yung cosine naman, yung ka, yung tangent, towa. Cosecant, yung ko, second naman yung siya, cotangent, kao. So ano ba ang ibig sabihin nito, sir? Ang ibig sabihin nito, class, yung so or sign, Opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse. Cosine, adjacent over hypotenuse. Tangent, opposite over adjacent. Ayan. So, ganito lang yung class. Huwag kayo masyadong malulula dahil napakadali nito. Kaya nga siya famous sa mga graduate na dahil nga nakuha talaga nila itong lesson na ito. So, for example... Sin theta, tinanong tayo, what is the sin theta? Ano ba yung formula natin for sin theta? Opposite over hypotenuse. Ano yung opposite natin? Yung G, di ba? So G over, ano yung hypotenuse natin? Itong O. So O. Oops, wag malulula muna. Kaunti pa to. Cosine. Ka, adjacent over hypotenuse. Ano yung adjacent natin? Itong, ito yung adjacent natin, yung D. Ano yung hypotenuse natin? Yung O pa rin. Tan theta, ano naman to? Yung towa. 
opposite over adjacent. Ano yung opposite natin? G, ang opposite natin. Don't forget class na small lang dapat ha, kasi side ang usapan dito. So, over adjacent. Ano yung adjacent natin? Yung D. Now, para naman yung kosya kao. Yung kosya kao class, as you can see, parang pinagbaliktad lang na so katawa. Ibabalik ta rin lang talaga. So, para masagutan natin yan, babalik ta rin lang natin tong cosecant, yung sagot natin sa sign. So, O over G. Second, O over D. Cotangent, D over G. So, binaliktad lang siya kasi class, yung cosecant, para lang siyang 1 over side. Ayan. Parang ganun lang yan. So, kapag, for example, uh, in-input natin yung 1 over sign sa cosecant, ano ba yung kaka-copy ay natin yung 1 natin dito? 1 over sign. Ano ang sign theta natin dito? Yung G over O. So, G over O. Then, i-reciprocal lang natin yan. 1 times O over G. Kaya, O G over O over G ang sagot natin dito. Alright? So, sa mga medyo nalito, mas makukuha nyo to sa second example natin dahil may numbers na doon. Alright? So, ang instructions natin dito is use the figure below to complete the six trigonometric ratios. Sine, cosine, tangent, cosecant, second, and cotangent. So, asan yung theta natin? Ito. Ando doon pa rin. At we all know na ang hypotenuse natin class yung longest side, which is yung 5, ang hypotenuse natin. Ano naman yung opposite natin? Sabi nga natin kanina, yung opposite, yung katapat. Ano ba yung katapat ng theta natin? Yung number 3. So, ito yung magiging opposite natin. Ano naman yung adjacent? Siyempre, yung last na side, which is 4. Then after that, ano ang formula for sine theta? Opposite over hypotenuse. Ano ba yung opposite natin? 3 over hypotenuse. Ano ang hypotenuse natin? 5. Kaya 3 over 5. Cosine adjacent over hypotenuse. Ano ang adjacent natin? 4. Ano ang hypotenuse natin? 5. Kaya 4 over 5. Tan theta. Ano ang tan theta natin? Opposite over adjacent. Ano yung opposite natin? 3. Ano yung adjacent natin? 4. Then, cosecant class, hypotenuse over opposite. Ano yung hypotenuse natin? 5. Over, ano yung opposite? 3. Now, as you can see class, pinagbaliktad lang talaga. Kaya, matik na yan. Yung second theta, balik na rin nalang natin yung cos cosine theta, which is 5 over 4. Cotangent theta, I, 4 over 3. So, ganun lang kadali. Basta makuha na natin to tatlong to, babalik na rin nalang natin yung kosya kao natin. Alright? So, another example. Ayan. Kung as you can see class, yung theta, natin na iba na. Nasa taas na siya. Pero yung as I have said kanina, yung hypotenuse, yung longest side. Kaya fix na talaga yon na ito yung hypotenuse natin. Yung longest side. Now, asa na yung opposite natin? Kanina, yung opposite natin is yung katapat. Ayan. Yung katapat niya. Ngayon, nasa taas na yung teta. So, ano ba yung katapat ng teta natin dito? Itong 8. Kaya ito na ngayon yung magiging opposite natin. At syempre, yung adjacent natin ay ito nang nasa gilid. Now, sin theta ang hinahanap. Ano ang sin natin? Opposite over hypotenuse. Ano yung opposite natin? 8 over 10. Next, ka adjacent over hypotenuse. A, 6 over hypotenuse, 10. Tawa natin ay opposite over adjacent. Opposite natin ay 8. At ang adjacent naman natin ay 6. So, 8 over 6. 
Sir, ito na po ba yung final answer? Wait lang. Dahil babalikan natin yung grade 5 natin nung, nung nasa grade 5 pa tayo. Yung topic na greatest common factor or magsisimplify tayo ng fractions. As you can see class, yung 8 at saka 10, divisible siya by 2. At ang greatest common factor nito is 2. So, isimplify lang natin. Papaliitin lang natin yung fraction natin. So, 8 divided by 2 at saka 10 divided by 2. So, 8 divided by 2 ay 4. 10 divided by 2, 5. Paano naman si 6? Ang GCF ng 6 at saka 10 ay 2 rin naman. So, 6 divided by 2, 3. 10 divided by 2, 5. Eh, paano naman si 8 over 6? Ganun pa rin naman, class. Ang GCF na ito ay 2. 8 divided by 2, 4. 6 divided by 2, 3. Sir, paano yung cosecant theta? Ganun din ba? Yes, ganun lang din to, class. Balik na rin na lang natin to 4 over 5. 4 over 5, pag binaliktad ay 5 over 4. Second theta, 3 over 5 tong cosine. Pag pinagbaliktad, 5 over 3. Next, cot cotangent theta, 4 over 3, pag pinagbaliktad, 3 over 4. So, ganun lang kadali ang lesson natin for today, class. At, mat saya drill tayo. Pakipose muna for 5 seconds. So, bibilang ako, 1, 2, 3, 4, and 5. So, ito na yung tamang sagot, class. Palakpakan natin lahat ng mga nakakuha ng tamang sagot. At sa hindi naman, balikan nyo lang tong video na ito. Ulit-ulitin nyo lang, makukuha nyo rin yan. So, that's it for today class. Good luck sa inyong quarter 4, week 1, modules.